Так, посмотреть на звездное небо. Есть. Искупаться в Волге. Есть. Сварить варенье из ягод. Это я тоже сделал. Это так. Странное, Сашенька, желание. Нет, это не желание. Это уже, знаешь, это пройденный этап. Это дела, которые я сделал в июле. О, у меня до тебя, конечно, далеко, Сашенька. Ну, правда, и список с делами на июль у меня значительно короче. Так, так, ну-ка, расскажи. Ну, уйти в отпуск и впасть, наконец-то, в спячку. Да, какая-то скучная все-таки. А мне нужно еще успеть, вот смотри, какой план написать. Написать картину с июльским пейзажем, прогуляться по лесу, собрать гербарий, э, на сутки отказаться от телефона. Очень сложный момент, мне кажется, но тем не менее. Э, и уехать куда-нибудь в глухую деревню. Вот, там я и откажусь от телефона как раз. Отлично. Сегодня будем как раз планировать, что нам нужно успеть сделать в июле, и главное не опоздать. Да. Доброе утро, губерния. С вами мечтающая уже об отпуске Катя Перка. И человек, который никогда не опаздывает и все успевает, Сашка Андреевич. Конечно, просто нужно научиться правильно выстраивать тайм-менеджмент, и тогда все получится. А что еще нужно успеть в июле, нам расскажут жители губернии. Позагорать, отдохнуть, посадить елочки, которые погибли, или вместо погибших елочек березки какие-то посадить. Поступить в учебное заведение. Сдать экзамен. Скупаться, загорать. Не знаю, отдохнуть где-нибудь. Июль можно смело назвать фестивальным месяцем, а вот куда отправиться фестивалить, мы сейчас вам расскажем. Всем любителям вкусненького нужно срочно покупать билет в Питер. 13 и 14 июля здесь пройдет фестиваль «О, да, еда». Оригинальные продукты, наиболее смелые из них, э, смелые их сочетания, меню лучших ресторанов города и целый караван кафе на колесах. Поверьте, голодным отсюда не уйдет никто. Да и грустным тоже. Темой праздника еды 2019 года станет кругосветное путешествие. И все пространство фестиваля будет разделено на зоны Скандинавии, Азии, России, Америки, Средиземноморья и Востока. Гостей ожидают мастер-класса лучших шеф поваров северной столицы и детская кулинарная школа, командные поединки и бюро гастрономических путешествий, а еще летний кинотеатр, кулинарная библиотека и, конечно, музыка, много музыки. Любителям архитектуры, да и не только, мы предлагаем посетить ландшафтный парк Никола Ленивец. В конце июля здесь пройдет фестиваль архстояния. Этим летом он покажет таинственный процесс рождения объектов искусства прямо на глазах у гостей. Вырастет огромный архитектурный объект у Груан. Кроме того, на фестивале пройдут а, премьеры сразу пяти современных опер, созданных в условиях лаборатории. А, их представят в декорациях самих, самых знаковых объектов Никола Ленивца, в ротонде, павильоне шишек, во вселенном разуме и, конечно же, в новом объекте. Есть гитарные, если гитарные рифы не оставляют вас равнодушными, смело отправляйтесь в Тверскую область на рок-фестиваль «Нашествие». Он пройдет с 19 по 21 июля. «Нашествие» — один из самых масштабных музыкальных open air страны, куда съезжаются десятки артистов и около 200 тысяч зрителей. С недавних пор «Нашествие» уже нельзя назвать просто музыкальным событием. Теперь это удачный синтез шоу, театра и кино. Одно остается неизменным — прекрасный подбор исполнителей, выступающих практически нон-стоп, сразу на двух сценах фестиваля. Ну, а чтобы танцевать всю ночь на фестивале или посетить все, все, все фестивали, нужно быть в хорошей форме. Поэтому выполняем простые движения. Доброе утро! Вас приветствует фитнес-клуб «Спортзавод». Сегодня мы вам покажем в простых движениях упражнения для профилактики плоскостопия. Для этого мы встаем стопы в параллели, и работаем с мелкой мускулатурой стопы. Давим пальцами э, в пол, расслабляем мышцы и растопыриваем пальчики. Надавили. Раз, два расслабили, три растопырили, четыре исходное положение. Раз, два растопырили, три, четыре. Это упражнение можно повторять от 8 до 16 раз. То есть у вас будет укрепляться э, мышцы свода стопы, мелкая мускулатура пальцев, то есть и это упражнение нужно выполнять с усилием. И второе упражнение, которое мы вам хотим предложить, это ходьба по гимнастической палке. Пятку ставим на пол, свод стопы ставим на палочку и начинаем ходьбу. Свод стопы на палке, палка достаточно жесткое оборудование, 
Если вы начинаете с правой ноги, то потом вы начинаете ходьбу с левой. То есть вся пятка у вас на полу, свод стопы на палочке. Очень хорошие простые упражнения для профилактики плоскостопия. Причем, если у вас нет плоскостопия, эти упражнения просто вам помогут улучшить кровообращение в стопе и поддерживать ноги в здоровом состоянии. И еще пару раз мы вам покажем. То есть пятка на полу, свод стопы ставится на палочку, то с правой, то с левой ноги. То есть для баланса руки можно ставить на бедра и втягивать пресс. На этом наша зарядка закончена. Всего вам доброго, хорошего дня! В субботу в Камышле прошел 10-й всероссийский сельский сабанту и одним из главных мест притяжения на татарском подворье для гостей праздника была выставка продажи изделий знаменитого кукморского завода металлопосуды. Почти 70 лет завод вручную производит посуду, которая радует своих покупателей под торговой маркой Кукмара. Хвалит кукморские посуды, очень практичные, очень прочные, очень прямо вообще долгожительницы они посуды. Они вообще молодцы, их не продукция везде хвалится. А вы Я жару не хотела. У меня уже казан есть, я уже пользуюсь не знаю сколько лет. Тех времен еще кукморские. А теперь дочери купила. Очень хороший казан. Завод хранит традиционное качество и постоянно совершенствует свою продукцию. Сегодня в ассортименте завода 10 линеек, среди которых посуда с антипригарным и декоративным покрытием, литая алюминиевая посуда, товары для туризма и отдыха, хлебопекарные формы. Сейчас появились наш э, более прочные покрытия, современные это элитстоун и покрытие гранит ультра. Э, данные покрытия очень высокопрочные. Гарантии на, на данное покрытие более трех лет. Толстостенная посуда алюминиевая. Стенки у нас порядка 4-5 мм стенка и толщина дна 6 мм. Вся посуда кукморского завода металлопосуды регулярно проверяется на соответствие самым строгим нормам государственного контроля качества. В ней сочетаются передовые технологии, удобство эксплуатации и высокие декоративные качества. Что успеть сделать в июле, предлагаю обратиться к народным приметам. Итак, завтра, дорогие друзья, мы должны все активно присмотреться к погоде, потому что если 9 июля окажется дождливым, то народные приметы сулят нам и дождливое лето. Лично я надеюсь, что будет солнышко, и тогда и лето будет солнечным. Девушкам, которые трудно переживают расставание с бывшим возлюбленным и никак не могут его забыть, поверье советуют именно в июле совершить следующий обряд. Берем старую одежду и вещи, связанные с бывшим возлюбленным, и беспощадно сжигаем их в затухающем костре. Метод, конечно, весьма радикальный, но мало ли, главное не забывать о мерах пожарной безопасности. 11 июля. По народной традиции отправляемся к речке и устраиваем веселые гуляния с песнями и хороводами. Навеселились? Теперь срочно отправляемся на поиски одного очень любопытного растения под названием «Цветущий Петров крест». Поговаривают, что если его вырвать из земли с корнем, можно узнать, где зарыт клад. И повеселиться можно и обогатиться. 15 июля по старой славянской традиции празднуем День Берегини. Символом Берегини считалась береза, поэтому девушки ходили в лес в этот день и просили у березы помощи в любви. Можно смело повторить этот трюк и сейчас, а еще в этот день было принято выносить полотенца на луга, а вечером этим полотенцем вытирали лицо, ведь они наполнены энергией трав. Так что такой вот способ молодиться существовал. О чем еще памятные июльские денечки, а именно сегодняшний день 8 июля, узнаем из календаря губерни. Сегодня 8 июля. 8 июля 1942 года в Куйбышеве, так тогда называлась Самара, была объявлена воздушная тревога. Тогда некоторые немецкие полевые аэродромы, располагавшиеся неподалеку от Сталинграда, оказались в непосредственной близости от областного центра. Именно летом 1942 наш город впервые с начала войны подвергся вражеским авиационным налетам. Однако система противовоздушной обороны к тому времени уже практически не уступала московской. Зенитные орудия, установлены на дальних поступах Куйбышеву так и не позволили фашистам сбросить свои бомбы на многочисленные промышленные и другие важные объекты областного центра. 
Начиная с 2008 года, вся страна отмечает 8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности. А еще сегодня день зенитно-ракетных войск Вооруженных сил России. 8 июля в разные годы были рождены советский актер театра и кино Андрей Мехков, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Карен Шахназаров, российская теннисистка Анастасия Мыскина и другие знаменитости. В народном календаре сегодня день Петра и Февронии. Наши предки в этот день чествовали этих святых как защитников всех семейных пар. С супружеством были связаны и некоторые приметы этого дня. Например, считалось, что если купец в своей лавке весь день отработает рядом с женой, это принесет семье достаток. Таким был восьмой день июля в истории. Всего вам самого доброго и большого семейного счастья. Июль – это вовсе не повод пропускать концерты, так что запоминайте афишу. 24 июля в Самаре выступит Александр Иванов и группа «Ронда». Это кто? Как ты что, с другой планеты? Ну слушай, боже, какой пустяк, та -та -та -та, что нибудь не так. Ну ладно, ладно Саша, спокойнее, спокойнее. Дома, и старых позвать друзей. Я Спомнила? бы старых друзей лучше позвал на какой-нибудь другой концерт, например, на концерт Влад Полок Бенд. Это блюз, детка. Ну mm, хорошо, тогда я предлагаю не забыть побывать на закрытии 78-го концертного сезона Самарской филармонии. Вечером 16 июля на сцене вместе с Академическим симфоническим оркестром выступит финалист проекта «Большая опера» Владимир Дмитрук. Мне кажется, прям хорошую мы такую с тобой культурную программку накидали. Но теперь главное не пропустить а, рубрику Елены Мельниковой. Она там, конечно, не поет, но послушать тоже стоит. Доброе утро, губерния! В эфире Елена Мельникова. Оказывается, склонность одной части вашего мозга в рай, другой является большим препятствием на пути к самопознанию. Как это происходит и что с этим делать? Казалось бы, для того, чтобы врать себе, есть понятная причина – мы хотим избежать боли. Но одновременно мы сильно уменьшаем собственные шансы на счастье. Проблемы. И мы затрачиваем так много усилий, чтобы о них врать, что зачастую сил на их решение уже не остается. Работа, отношения, дружба, пагубные пристрастия. Мы хотим быть хорошего мне о себе во всех этих аспектах. Отказываемся чувствовать себя неполноценными, понимая, что чего-то нам не хватает. А злимся мы на мелкие происшествия на людей, которых должны бы любить. Техника самообмана, кстати, не слишком изобретательна. Отвлечение – это когда мысли удерживаются подольше от тревожащей проблемы. Мы должны говорить самим себе правду по той простой причине, что платим слишком высокую цену за самообман. В итоге с нами нелегко быть рядом, мы плохо развиваем свои навыки и таланты, а в результате все равно не можем скрыть правду и побороть проблему путем их отрицания. Бессонница, нервный тик, упадок сил – все это проявление проблем, с которыми мы не можем набраться смелости разобраться. Так не лучше ли не врать себе? Берегите себя, не переключайтесь. Следующий список дел для родителей. Летом нужно успеть много сделать и с детьми, чтобы они спокойно пришли в школу и написали отличное сочинение на тему, как я провел лет. А начнем с прогулки на велосипедах. При том нужно выбрать какой-нибудь интересный маршрут по уютным и незнакомым уголочкам родного города. Лежа на спине смотреть на облака и придумывать им название. В июле они особо пушистые. Из вишен, абрикосов, малины и других ягод приготовить разные пироги, а потом угостить ими друзей и соседей. Не забудьте поиграть в бадминтон, волейбол или фрисби на природе. А можно устроить ночевку в палатке и смотреть на звезды, загадывать желание, когда увидите падающую звезду. Устроить стрельбу из водяных пистолетов или пластиковых бутылок с дыркой в крышке. Это программа «Минимум». Да, чтобы выполнить программу «Максимум», нужно еще посмотреть сюжет Елены Шишкиной. Татары – второй по численности этнос Самарской губернии. И это одна из причин, почему наша область была выбрана для проведения 10-го юбилейного Всероссийского сельского сабантуя. Вторым поводом было то, что 10 лет назад именно на нашей земле, в селе Альки на Похвестницкого района, прошел первый сельский сабантуй. И уже тогда праздник прошел широко и ярко. Поэтому Всемирный конгресс татар предложил нашему региону принять юбилейный сабантуй. В этот раз центром праздника стала Камышла. Здесь уже не раз проводили областной сабантуй. Далеко от областной столицы, зато рукой подать до Татарстана, удобно сюда добираться и гостям из Башкирии, из других регионов, где активно отмечают этот праздник. 
все вот эти домики, все вот эти выступления, вся их продукция очень красиво оформлена. И очень прямо вообще приятно. Мы сами родом из Татарстана, но живем в Ильяновске. Но все родное, как говорится, все по-прежнему. Вот что блины пекут на таком печи, что это все напоминает, как то, что было в нашем детстве. Настроение отличное, Настроение. праздничное. Места хорошие, красивые. Мы обычно приезжаем на Сабанду у себя, когда в Ульянске. Мы встречаемся с друзьями, всех видим, своих знакомых. И здесь мы тоже уже познакомились, вчера еще познакомились на концерте. С Кировской области, с Курганской, с Омской. Мы уже сегодня их увидели, мы уже как родные. Гостей ждала концертная программа на главной сцене. Торговые ряды с угощениями и сувенирами и три подворья – Самарская, Татарская и Башкирская. Здесь работали мастера народных промыслов и выступали десятки коллективов. Во-первых, это всегда встреча со своими близкими, родными, знакомыми, с которыми давно виделись. Ну, праздник, праздник плуга, праздник после посевных. Вот, поэтому очень весело, насыщенно. Очень масштабно, очень зрелищно, но надеемся, что будет еще более масштабнее, еще более зрелищнее. Вас играть зовут, да? Да. Бегите. Спасибо. Батыры могли показать свою удаль в национальной борьбе Кереш, поднять еги или побороться за приз, собравшись на 16-метровый столб. С детства немного завелось, пробовал. Вроде получалось. У тебя же не первый случай, Нет. Не поднимался. Он поднимался, но на такой стоп я на таком уровне никогда не залазил. Что самое сложное всего? Ну это к концу, чтобы остались силы и попробовать залезть. Много зрителей собралось и на местном ипподроме, где прошли скачки на приз губернатора Самарской области. Сегодня идет речь о том, чтобы признать Сабандуй объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, ведь это один из древнейших земледельческих праздников на планете. Он знаменует собой окончание весенних полевых работ и надежды земледельцев на хороший урожай. Елена Шишкина, Александр Гудко, Утро Губерни. Продолжаем нашу программу. У нас в гостях Женя Кусто, писатель. Доброе, Доброе утро. утро. Доброе утро. Мы сегодня, да, мы понимаем, что нужно успевать в июле. Времени-то остается совсем немного. И нужно успеть прочитать книгу. В идеале книгу Женя Кусто. И, кстати говоря, вот одна из книг как раз у нас сегодня в гостях. Что это за книга, Женя, расскажи? Да, это как раз последняя моя книга на данный момент. Цикл сказок «Сказки безумной луны». Она получила достаточно хорошие отзывы у читателей потому что я не планировала ее издавать, и меня очень много людей просили. И в итоге вот первый тираж готов, он разослан практически по всему миру. Потрясающе. Кто же такая безумная луна? Давайте разбираться. О, это истории о ведьмах, которые жили давным-давно и творили всякую разную магию. И главной из них, конечно же, была луна, и она была немножечко безумная. Это больше детские книги или это больше все-таки взрослая аудитория? Все-таки я отношусь к тем писателям, которые считают, что специализированной детской литературы как таковой не бывает. Есть книги, которые могут читать и взрослые, и дети, а есть книги, которые и взрослые, и дети лучше бы не читали. Как вообще работа шла над книгой, скажите? На самом деле очень интересно, потому что сами сказки, их в книге всего семь, я сразу задумывала, что это будет цикл из семи сказок, они были написаны очень быстро, буквально за две недели, а вот редакторская работа, подготовка и работа совместно с художником, она, конечно, длилась очень долго, в итоге все это заняло вместе практически год, и в мае книга вышла, мы ее презентовали, ее можно купить в магазине «Все другое» или у меня, например, заказать, я ее вышлю в любую точку мира, как я уже говорила. Вот. И, собственно, самое сложное – это не написать книгу, а подготовить ее. Ну, то есть написать книгу реально за месяц? Потому что вы говорите, что вы написали, ну, получается, кажется, за, за две недели. Ну, мне кажется, все равно не лукавит, что написали за две недели. Мне кажется, это все равно копилось, какие-то мысли, все накапливалось, вот там, во снах, я не знаю, что-то увидели, копилось, копилось годами. А потом, оп, настал тот момент, когда вы сели и за две недели написали. Правда же? Или действительно это начало? Ну, прям вот история вот была Придумывание, да, и конец две недели занимает. Нет, конечно, это, это очень долгая подготовительная работа, потому что... А сама я 
часто говорю, и люди, которые читают, они понимают, что эти сказки, они как будто уже где-то читали, но они совершенно новые, потому что я взяла э, все народные сказки мира, которые смогла найти, нашла огромное количество теорий по разным вопросам, которые касаются в том числе и сказочных архетипов, и того, как мы воспринимаем их. Все это переработало, и все это вылилось в новом таком метамодернистском формате, потому что я считаю, что за метамодернизмом именно литературное будущее и будущее вообще культурное. Соответственно, это те книжки, те сказки, которые похожи на те, которые мы когда-то читали в детстве, русские народные, не знаю, там, армянские народные, скандинавские и так далее. Но так как мы уже очень далеки от тех людей, которые жили там 200, 300, даже там 50 лет назад, мы по-другому думаем, а самые старые сказки придумали много тысяч лет назад, и мы их сегодня читаем и немножечко не можем понять, про что они, то эти, они были созданы специально таким образом, чтобы они были более близки нам, как читателям, как современным людям, которые уже перешагнули за постмодернизм, которые уже мыслят категориями метамодернизма. То есть такой модифицированный, переработанный продукт. Да, как написали а, на сайте Гикстер, прекрасные люди, это эдакий литературный New School, когда берется старое, перерабатывается в новое. Угу. А до этого еще были какие-то пробы? Такие пера, скажем так. Да, до этого, несколько лет назад, в Германии я выпустила две фантастические новеллы. В России они, к сожалению, так и не продавались, потому что очень сильно в тот момент подскочил курс евро. И до российских читателей они практически не дошли именно в печатном виде. Поэтому я постаралась вложить как можно больше сил в то, чтобы распространить именно эти книги в России и особенно в Самаре, потому что... Самара – это тот город, у которого есть огромное литературное наследие, которое нужно показывать нашим жителям и показывать всему миру и всей стране, что, посмотрите, у нас здесь есть очень классные литературные традиции, мы будем их развивать. Почему фантастика и мистика? Почему выбор упал на это направление, Жень? Ну, фантастика, мистика, сказки – это все на самом деле настолько типично для людей. Мы настолько привыкли воспринимать это, что… Мы не отрывны от э, различных таких вот мистических мировоззрений, если можно так сказать, потому что литература именно такая, классическая, романы, э, именно реалистические, они появились в 19 веке, а до этого мы жили именно фантазиями, сказками, мы очень хорошо воспринимаем эти метафоры, они нам близки, э, как, э, ну вот, что называется, впитано с молоком матери. И, естественно, Всегда человеку хочется пофантазировать, побывать в каких-то других мирах, в которых он не бывал. И поэтому сказки, фантастика и мистика. А что дальше в планах? Есть уже какие-то задумки новых книг или что-то такое? Конечно, в июле я именно планирую успеть выпустить еще один черновик, потому что черновики всех сказок я выкладываю сначала в сети, их могут прочитать кто угодно, оставить свое мнение. Я в некотором смысле ориентируюсь на них, но не отталкиваюсь как таковые. И вот в июле будет выпущен еще один черновик сказки для нового цикла «Сказки проклятого солнца». И уже к следующему мая я планирую, что будет готов цикл из 12 сказок. Будет еще одна новая книжка, только вот эта вот черненькая, потому что она про луну и про ночь, а та будет беленькая, потому что она про солнышко и про день. Mm -hmm. <свят> То есть такая космическая тема. Жень, как понять, что книга хороша? По каким критериям? Ох, если б я знала. <свят> Наверное, когда-нибудь лет через 50, 100, 200 будет понятно, хорошая книга или нехорошая, или там... Огромное количество людей, которые скажут, что да, она действительно была хорошая. Потому что человек, который что-то создает, он не может сказать, что он создал что-то плохое, даже если это прям вот души свет. Да, потому что всегда кажется, что ты делаешь что-то замечательное, что-то прекрасное, а в итоге не всегда оказывается так. Но хочется верить, что я все-таки не самые худшие сказки написала. А вообще, насколько важно публиковать книги? Сейчас же как бы в эпоху интернета можно все это делать в электронном виде и менее затратная история какая-то и более доступная. Да, конечно. На мой взгляд, очень важно публиковать именно в открытом доступе, потому что сегодня именно сеть, именно медийность дает возможность как можно большему числу людей показать свое творчество и поделиться им. И 
Поэтому количество писателей, которых мы можем найти, талантливых, замечательных, и художников, и каких-то мувимейкеров, оно растет многократно. И вот из них уже можно там вычленять единицы, но бумажная книга, она всегда останется каким-то таким артефактом, если можно так выразиться, потому что ее можно взять, потрогать, и у нее может быть приятная обложка. Вот для этой книги, например, мы очень долго искали именно формат, чтобы она была тактильно приятна, чтобы можно было взять руки, полистать, чтобы у нее была хорошая бумага, чтобы у нее были красивые картинки. Вот как чтобы ее можно было передать из поколения в поколение. Да, спасибо. спасибо большое, Жень, было спасибо. очень интересно. Удачи, успехов, побольше вдохновения. Спасибо большое. Продолжаем нашу программу, вернем в студию совсем скоро. Доброе утро, губерния. В студии вновь июльский ведущий Катя Перка. И Сашка Андратьев. Июль – это не только отличный месяц для путешествий и отдыха. В июле еще и нужно заряжаться полезными витаминами. Самая вкусная и полезная кукуруза – июльская. Она варится буквально за 20 минут, ее даже не надо солить. Такая кукуруза сама по себе уже самая свежая и самая сладкая. А сезон ягод считаем открытым. Самое время идти на рынок за свежей малиной, черникой и смородиной. Стоит покупать черную и красную смородину, а вот крыжовник пока кисловат, его лучше пока не брать. Земляника и особенно малина сейчас самые сладкие и полезные. Вообще сейчас ягоды настолько хороши, что могут даже какое-то время храниться в холодильнике и при этом не терять своих качеств. Так что едим и запасаемся ягодками. Именно в июле самые сочные и сладкие абрикосы. Они должны быть достаточно крупные, с оранжевым, но не зеленым оттенком. Такие будут наверняка спелыми и свежими. Лучший сорт, на мой взгляд, шалах. Не просто абрикос, а настоящий мед. В июле созревают и кабачки, так что именно сейчас можно найти самые свежие и молодые. Помимо привычных сортов, стоит приглядеться и к необычным. Например, круглые кабачки, которые удобно фаршировать. Или желто-зеленые, очень яркие сорта. Например, сорт нежный зефир, он имеет сладкий вкус, и есть его нужно прям сырым. Я люблю июль, потому что именно в, этот, в этом месяце появляются лисички, самые вкусные грибы. Мудрить с ними не нужно. Лисички не любят засолки, маринования. Просто обжарьте лисички с луком на сковородочке. Можно добавить еще сметаны э, или сливок. Вообще шикарное блюдо. Ну, мы поняли планы на июль. Сашеньки есть лисички со сметаной, а вот другие планы нам расскажет житель губернии, что же нужно в июле успеть. Позагорать, отдохнуть, посадить елочки, которые погибли, или вместо погибших елочек березки какие-то посадить, поступить в учебное заведение, сдать экзамен, купаться, загорать, не знаю, отдохнуть где-нибудь. Для счастливчиков, у которых в июле отпуск, предлагаем несколько вариантов путешествий. Тенерифе – крупнейший остров Канарского архипелага. Его называют островом вечной весны, потому что здесь почти никогда не бывает слишком холодно или жарко. Июль не является исключением, поэтому на Тенерифе вы сможете отдохнуть под греющим, но не обжигающим солнцем. Если вы не хотите ленивого отдыха, предлагаю отправляться во Францию. 14 июля французы отмечают день взятия Бастилии. Это один из самых грандиозных праздников во Франции. В этот день по всей стране можно наблюдать множество культурных мероприятий. Утром на Елисейских полях проходит парад, а вечером город освещают огни фейерверков. Если вы давно мечтаете приехать в Париж ради знаменитых бульваров, галерей и ресторанов, то возможность побывать а на дне взятия Бастилии – это еще один весомый аргумент. На поиски хорошей музыки можно отправиться в Хорватию. С 12 по 14 июля в городе Сплит пройдет музыкальный фестиваль «Ультра Юроп». На стадионе выступят настоящие звезды электронной сцены, да и сам город вполне симпатичный. Сплит располагается на берегу Адриатического моря. Это Старинный город-курорт с богатой историей, удивительной архитектурой, так что вы сможете отлично провести время даже после окончания фестиваля. Если электронная музыка – это не про вас, смело отправляемся в Испанию. До 14 июля здесь пройдет, несомненно, самое ожидаемое событие июля – Сан-Фермин. Это многовековой фестиваль в Памплоне, на котором жители и гости города участвуют в попытке убежать от 12 разъяренных быков, выпущенных на улице города. Выживших ждет праздничный карнавал, народные гуляния, костюмированные шоу и ну, невероятная гордость собой, конечно. 
Пока вы думаете, где бы отдохнуть, наш журналист Елена Мельникова трудится в поте лица, снимая новые сюжеты. Давайте посмотрим. Придавать вещи новый образ, сочетать ее с любимыми цветами мастер по росписи на ткани Виктория Валиева полюбила еще лет 10 назад. Запечатлевать живописные образы на бумаге показалось девушке слишком скучным занятием. Другое дело – рисовать на текстиле. Сначала расписывала для себя, хотелось э, чего-то прикладного. Всю жизнь рисовала, но мне не нравилось рисовать картины на бумаге, потому что рано или поздно их некуда девать. Все стены завешены, все раздарено, картины все копятся, они начинают пылиться. Хотелось рисовать картины, которые можно было бы носить. Настала пора вооружиться текстильными красками и кисточками. Для начала научимся изображать цветы. Воздушные, яркие, а главное, такие разные, ведь в природе не найдешь точные копии. Взяли шелк, натянули его на миниатюрную раму. Шелк натянут, как на барабане чтобы с ним было удобно работать. После этого мы взяли текстильные контуры и нанесли силуэт нашего изображения на ткань. После того, как контуры высохли, мы берем краски для батика и занимаемся росписью. Первым делом необходимо затонировать фон, а потом приступить к изображению анютиных глазок. Чтобы они смотрелись объемными, смешиваем разные оттенки – голубой, ультрамарин, фуксии и белый. Постепенно окрашиваем лепестки. Работа по ткани существенно отличается от работы на холсте масляными красками. Ведь все, что нанесли на ткань, остается на ткани. Будьте предельно аккуратны. Я использую профессиональные текстильные красители, которые требуют фиксации паром. Фиксация паром – это значит, что нужен специальный аппарат, запариватель, в котором краски в течение часа подвергаются воздействию пары. В домашних условиях без запаривателя сфиксировать эти краски очень сложно. Прежде чем повесить пану на стену, задекорируйте задник картоном, чтобы скрыть неровности краев. Получился ненавязчивый флористический рисунок с легкой аккуратной рамой. Елена Мельникова, Виктор Соколов, Утро губернии. Продолжаем нашу программу. У нас в гостях Лиза Иванова, персональный тренер, инструктор групповых программ. Доброе утро. Доброе утро. Да. Продолжаем говорить, что нужно успеть в июле. И, конечно, в июле нужно успевать следить за своим телом. Поэтому, если вы хотите такое же идеальное тело, как у Лизы, слушайте ее внимательно, собственно. Какие программы, что проходит и на набережной, да, по-моему? По да, все верно. Тренировки. тренировки я провожу на набережной, тренировки я провожу функциональные, а также провожу стрейчинг. То есть тренировки направлены для всех уровней подготовки. Вот, тренировки классные, позитивные, да. А почему набережная? Набережная? А, летом хочется как-то уйти все-таки от э, фитнес-зала, потому хочется что залы все-таки душные. Хочется на природу, конечно же, дышать свежим воздухом. Шути потом. На набережной? Сначала тренировка, а потом можно и шашлык. Сколько а, вообще да. у вас времени тренировки занимает? А, тренировки я провожу в течение часа. Начинаем мы в утреннее время, то есть 8 часов утра, чтобы не было жарко. Вот. И до 9 часов мы занимаемся. Ну, то есть один Прекрасно, час в день. комфортно, да, да. Этого достаточно, чтобы держать. Да, для человека, который занимается 3-4 раза в неделю, то есть один час вполне достаточно. Кто приходит к вам на тренировки? Жалуются ли они на то, что так рано вставать нужно? А, на самом деле, наверное, я притягиваю подобных себе людей. Я люблю вставать рано утром, а, поэтому мои девочки встают прекрасно в 7-6 утра и с радостью бегут на тренировки. Вот, заряжаются энергии, эмоции, и потом им хватает на весь день. Вот, поэтому утром рано встали, потом легли часов в 10-11 в вечера, поэтому прекрасно все себя чувствуют. Мальчиков не берете? Конечно же, беру, почему бы и нет? Uh -huh, хорошо. Но, как показывает практика, мальчики пока еще не доходят, любят все-таки поспать. Uh -huh. uh, ну, вообще, вот в целом, сколько нужно тренироваться, uh -huh. чтобы оставаться в форме? Ну, вот по для поддержания формы, сколько нужно такой минимум? Давайте начнем вот с этого. Uh, для поддержания формы я советую тренироваться 3-4 раза в неделю. Этого будет достаточно. Летом я даю предпочтение функциональным кардио-тренировкам, вот, чтобы у нас организм все время был в движении. 
Вот. Поэтому 3-4 раза будет достаточно. Помимо тренировок еще нужно соблюдать какой-то определенный там, режим питания, режим сна, например, еще что-то. Да, конечно, я всем своим э, подопечным, те, кто у меня тренируется, даю рекомендации по питанию. Вот. Но, естественно, рекомендации э, даю индивидуально, потому что у всех организмы разные. Вот. Но, как говорится, тем более летом побольше фруктов, овощей, запасаемся витаминами. Uh -huh. А есть ли какие-то универсальные упражнения? Давайте вот прям парочку разучим здесь, чтобы наши зрители с утра вставали и заряжались этими упражнениями. Универсальные упражнения? Конечно, вот которые прям... Для всех. Да. Встаем сразу в планку. В план. Я тоже сразу подумала. Я так да, подумал. Да. К сожалению, декорации нашей э, программы не позволяют нам встать в планку, но вы знаете, да, что это такое? А вот пр правильная планка, как опишите, пожалуйста, ее? Это же мы на локтях стоечку, да, делаем? Да. То есть планку нюансы? на самом деле можно модифицировать, планка может быть как и на предплечье, на ладонях. Самое главное включить в работу мышцы стабилизаторы, мышцы нашего живота, не допускать прогибов в поясничном отделе позвоночника. Mm -hmm. вот. Представляете Со уже как это будет? Сколько себя начинать нужно? А, на Сколько самом подходов, деле, какая методика? А, я рекомендую, чтобы проработать именно мышцы живота, я рекомендую делать по несколько подходов, буквально по 15-20 секунд. Если вы хотите включить в работу помимо мышц живота также и руки, плечи, ягодицы, ноги, то можно же, конечно же, увеличивать время подходов, о, точнее, время выполнение планки и, конечно же, подходов. То есть мы встаем с утра, выпиваем водичку, делаем планку, дальше завтрак. Что на завтрак? Вот сейчас прям день разберем такого здорового спортивного человека. А, на завтрак? А, на завтрак я люблю сочетать и белки, и углеводы. То есть а, сейчас я прям плотно полюбила овсяные блины, запариваю овсянку, добавляю яйцо. Вот, все это либо в духовку, либо на сковороду без масла. А, также предпочитаю просто овсянку, просто яйцо, да, поэтому... Не плотненько. А, кстати, вот перед тренировками на набережную лучше что-то покушать или на голодный желудок отправляться? А, потом... Я считаю, то, что все зависит от организма человека. На самом деле мы с девочками все время ведем беседу, кто что завтракал, кто пил кофе, чай, воду. Вот, чтобы организм, самое главное, чувствовал себя комфортно. Угу. Вот лично для меня... Нужен завтрак, небольшой, но нужен перед тренировкой утренней. Кому-то комфортнее заниматься натощак, поэтому здесь все индивидуально. Угу. Летом тяжелее заниматься спортом? Мне кажется, на набережной легко заниматься, прекрасно. Угу. А зимой хочется больше тренироваться или нет? Зимой? Да. Честно, мне хочется тренироваться всегда. Угу. Мне кажется, мои знакомые, родные все время меня вот так оттаскивают. Лиза, все, прекрати, потому что я прихожу после тренировок своих, на набережной фитнес-клубе мне еще хочется пробежать там по 10-15 километров. То есть бывает меня прям оттягивает, все, говорит, ложись спать, отдыхай. Поэтому вот самое главное, это все зависит от человека. Вот, если человек хочет, поэтому ему будет все время комфортно заниматься и зимой, и летом, и весной. Ну вот как мотивировать себя, наверное, несколько еще психологических советов нужно дать для тех людей, которые собираются уже и спортивную форму купили, кроссовочки подготовили, все красиво на стульчик повесили, будильник поставили на 7 часов, будильник звонит. Мы спим дальше, переставляем будильник, и потом судорожно собираемся на работу уже не до тренировок. Вот как переломить себя, как заставить как выйти начать, на эту первую Я считаю, то, что у всех людей должна быть мотивация и цель. Если она будет, то, конечно же, каждый человек встанет утром, подумает об этом и пойдет. Вот. Самое главное, нужно разобраться, для чего вам это нужно, смотивировать себя. Отлично. Ставим цели, друзья. Минус 5 килограммов к 1 августу. Оп, вперед. Лиза Иванова поможет. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Елена Шишкина, кстати, никакие тренировки не нужны. Она и так постоянно туда-сюда мечется, как пчелка, снимает сюжеты. Ну и молодец. В хорошей форме остается благодаря этому. Самарское село Коноваловка знаменито не только уникальным мордовским праздником встречи земляков в Чи, но и ни на что не похожей манерой плести венки. Зеленые короны, в которых гуляют красавицы, сразу показывают, что они родом именно из Коноваловки.
Это, это только мы... местный. Мы с такими венками выезжали по всей области. Ни у кого таких венков больше нет по всей области. Никто такими вещами не занимается. Мы были в Мордовии, тоже ездили на мероприятии. И тоже такие венки брали от жары спасает. Замечательно охлаждает голову. Там тоже очень интересовались этими ночками и очень хотели научиться. Для плетения венков корон используют пятиконечные листья клена. Троица и вот ага. нашему восточи они еще пока гибкие, пластичные, поэтому из них и плетем. Ну, они большие, объемные, и у них стеблечки длинные, из них удобно плести, просто еще плюс. Ну вот расскажите, как, как плетется. Да тут вообще вот, только прокалываешь и все. Вот, прокалываешь и нанизываешь одну другую. Вот уже один готов. Во-первых, это красиво, думаем мы с вами. Но для наших предков самое важное назначение венка – защита от палящего солнца. В голове не жарко будет весь день. Я весь день таких хожу. И не только я. Тут многие, кто-то для красоты, а кто-то именно, чтобы голове не привлекало. А как быстро уже научились? Собирать? Ну, это с детства мы этим занимаемся. Вот как только начали, вот раньше празднование все было в лесу. Сейчас в лесу пожарники запрещают празднование проводить. Сейчас все как бы в центре села. А тогда в лесу праздновали, приходили в лес, срывали листочки. Где-то лет, наверное, с шести я уже начала плести. Там старшие плели, эти ну, там родственницы, там подружки, которые на них глядя как-то быстро освоила. Тут просто уже вот, сложила три листочки Полам. И следующий накалываешь и загибаешь. Вот я начала вам. Тут единственное, что должно быть, это уплотнение вот его откусывать, чтобы с ним проколоть трудно будет. Mm -hmm. Держать это изделие в правой руке, фиксировать их хвостик. Mm -hmm. Не хочет, а мы ему сейчас вот секир башка сделаем. О. Заворачиваем краешек. Этот расправляем. Фиксируем и дальше, пожалуйста. Вот. Жители Коноваловки с удовольствием делятся секретами. И, может быть, скоро венки короны станут популярны по всей губернии. Елена Шишкина, Сергей Костин, Утро губернии. На сегодня все. С вами был Саша Кондратьев. Катя Перка. Пока-пока. Так, ну что, новое задание на июль. Отправляемся на пикник в лес. А там поспать-то можно? Можно. И поесть.